chuvas fortes e intensas trazem. O trabalho inclui o mapeamento de bairros, o monitoramento das condições do tempo e a criação de grandes sistemas de alerta. Tudo para proteger moradores que muitas vezes nem sabem que estão correndo riscos. Vamos conhecer mais sobre esse trabalho agora? No ar, Globo Ecologia. Alguns países têm vulcões, terremotos, furacões. Em todos eles, como no Japão ou nos Estados Unidos, os planos de prevenção e alerta são fundamentais para evitar tragédias. Aqui, nós não temos nenhum desses fenômenos. O nosso principal problema são as chuvas. Mas é um problemão, não é? Principalmente quando chove forte. Hoje é o dia do treinamento feito em algumas comunidades do Rio de Janeiro. Essa daqui é a comunidade Comandante Luiz Souto, em Jacarepaguá. Às 9 horas da manhã, uma mensagem de texto é enviada pela defesa civil aos agentes de cada lugar. Esses agentes são moradores da comunidade que voluntariamente fazem o treinamento para saber como orientar os outros moradores em momentos de risco. A proposta de toda essa movimentação é reduzir os riscos para evitar tragédias em casos de enchentes e deslizamentos de terra. Essa daqui é uma área de risco. São 65 casas que podem sofrer com deslizamentos. Eu vou conversar com a Luciana. Luciana, tudo bem? Tudo bom. Há quanto tempo você mora aqui? Oito anos. Há oito anos. E foi você que construiu sua casa? Foi. Quando você construiu sua casa, você sabia que essa aqui era uma área de risco? Não, não sabia. Não? Ninguém te informou? Não, ninguém me informou. E como é que você soube que essa aqui é uma área de risco? Através da defesa civil. Com esse treinamento que eles fazem aqui, quando as sirenes tocam, você se sente mais segura? Com certeza, porque agora a gente sabe que a gente tem para onde ir, né? Antigamente não tinha, a gente procurava a casa de vizinho mais próximo, que não enchia, para poder ficar, né? Hoje em dia não, a gente sabe que tem ali o Badminton que a gente pode ir. Olha, essa é a sirene que avisa que o momento de sair de casa chegou. Mas antes é preciso saber o que levar, o que deixar, com o que se preocupar e também o que fazer com um bichinho de estimação. É por isso que esses agentes são treinados pela defesa civil. Mas o que é a defesa civil? Foi durante a Segunda Guerra Mundial que o mundo passou a se preocupar com a segurança da população. Assim, para proteger e prevenir acidentes e mortes, a primeira defesa civil foi instituída na Inglaterra. O Brasil não demorou muito para fazer o mesmo. Em 1942, quando nós entramos na Segunda Guerra, foi criado o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea. Apesar do nome, esse serviço não falava apenas dos ataques aéreos, mas obrigava que os estabelecimentos de ensino, oficiais e particulares, orientassem quais os cuidados que as pessoas deveriam ter em tempos de guerra. Em 1943, o nome foi alterado para Serviço de Defesa Civil. Hoje, a Defesa Civil continua protegendo os cidadãos do Brasil. Atua principalmente em desastres naturais. O trabalho é reforçado com bombeiros, soldados, engenheiros e voluntários. É que quando chove todos ficam com o coração nas mãos. Vem aquela chuvinha fininha, desce aquela laminha e vai acumulando e vai empurrando a casa dele. E aí com esse aviso, com essa sirene, é, é, zelando do povo, cuidando do povo, isso é maravilhoso. O melhor aviso é aquele que ecoa e chega mais próximo dos nossos ouvidos. A sirene é a forma mais perfeita, mais exata para dar isso. Inclusive, ela é até mais rápida que um telefone. É, se antigamente era só olhar para o céu e tentar prever se ia ou não chover, hoje é preciso bem mais do que isso. Geralmente, quando chove em um único dia, o que deveria chover no mês é quando os desastres acontecem. O problema é que o crescimento urbano e as construções transformaram os ambientes naturais em locais de risco. Isso afetou o solo e a segurança dos moradores. Só existe risco se você coloca uma habitação ou uma fábrica ou uma rodovia numa área que sujeita a escorregamentos. A solução para todos esses problemas requer medidas de curto, médio e longo prazo. Médio prazo é a remoção de casas em áreas de risco e realocação em áreas próximas, seguras. Longo prazo é planejamento total 
De modo que você já tenha áreas pré-determinadas para a expansão urbana, como as grandes cidades têm, Londres, Nova York, etc. De curto prazo, só, só nos resta um alerta devido às chuvas. Os fenômenos naturais fazem parte do nosso planeta desde que o mundo é mundo. Um bom exemplo disso foi a extinção dos dinossauros que aconteceu há 65 milhões de anos, quando o homem nem existia. Mas muito tempo depois disso, não vimos mais catástrofes dessa grandeza na Terra. Porém, outros fenômenos têm acontecido. Pesquisadores acreditam que a transformação do meio ambiente, de acordo com as necessidades dos seres humanos e as mudanças climáticas, devido às emissões de gases do efeito estufa, estão alterando habitats naturais e ameaçando a vida na Terra. Pois é, não dá para evitar os fenômenos naturais, mas com a prevenção nós podemos diminuir as consequências para que não se tornem desastres. Dados do IBGE, divulgados em 2011, apontam que mais de 11 milhões de brasileiros, ou seja, 6% da população, vivem em assentamentos irregulares, como favelas, invasões, comunidades, vilas ou palafitas. Como prevenir as tragédias se tanta gente ainda vive em situação de risco? Evidentemente que com o crescimento da população, mais e mais pessoas constroem áreas de risco. E o ideal é que essa, essa construções novas fossem feitas em áreas que não sujeitas a escorregamentos, áreas seguras. E para isso é preciso um estudo que se baseia na geologia, na geomorfologia e na geotecnia para realmente fazer essa, esse mapa, esse mapeamento, esse zoneamento. O Rio de Janeiro ele é o pioneiro, eu acho, no Brasil nesse tipo de ação. Qualquer construção legal tem que ser submetida à Secretaria de Obras. Vai um engenheiro ou um geólogo lá, avalia a situação e diz, bom, aqui não tem risco. Ou tem risco, e se quiser fazer essa casa, você tem que fazer um muro aqui, proteger aquela pedra lá. Então, às vezes, a pessoa desiste de construir. Então, nós estamos evitando um acidente. Áreas como a região serrana, Rio de Janeiro, sempre tiveram sujeitos a inundações, deslizamentos, mas... Duas coisas. Uma, crescemos, somos muito, muitos, somos muitos milhões. E os mais pobres ocuparam os lugares onde, às vezes, tem vulnerabilidades. A outra coisa que aconteceu é esquentamos o planeta. A frequência, a quantidade de vezes e a intensidade, a força desses eventos climáticos extremos, como as tempestades na Costa Verde ou na região serrana, vai aumentar muito. Ou seja, nós vamos ter chuva muito mais vezes e muito mais forte. Segundo a Prefeitura, ainda existem cerca de 5 mil pessoas vivendo em áreas de risco. Com a chegada das chuvas, famílias inteiras ficam atentas. Não apenas aqui no Rio de Janeiro, mas também em outras cidades do estado, como é o caso de Petrópolis. Em 2011, as chuvas na região serrana do rio mataram muitas pessoas e deixaram outras tantas desabrigadas. Para piorar essa situação, no início de 2013, Petrópolis sofreu mais uma vez. Então, olha só, a sirene está tocando. Essa sirene aqui é só uma orientação, um treinamento que a gente está fazendo. Mas em todas as casas tem um panfleto igual a esse daqui com as orientações do que a gente tem que fazer. Por exemplo, a gente tem que manter a calma. Você está calma? Eu estou calmo. A gente tem que reunir a família, a família está toda reunida. A gente tem que pegar os documentos, alguns remédios necessários. Se alguém toma remédio na família tem que levar os remédios. Tem que desligar a chave geral da luz e o gás também. E depois se dirigir ao ponto de apoio pré-determinado. Que no caso aqui da comunidade, onde é que é? O abrigo do badminton. Então a gente tá pronto pra ir? Estamos prontos. Então vamos lá. Hum. A comunidade é sinalizada assim com essas setas aqui que avisam qual é o caminho para o abrigo. Para atender todo o país, o governo federal criou o Semadem. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Esse centro usa alta tecnologia para alertar sobre as situações de risco que ameaçam milhões de brasileiros. Com monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Semadem cobre 310 municípios do Brasil. O Semadem ele foi criado justamente para trazer o que se tem é, no Brasil e no mundo de tecnologias e conhecimentos técnico-científicos disponíveis para fazer da melhor maneira possível esse trabalho de monitoramento e emissão de alertas. A gente consegue ter uma gama de dados que, se bem tratados, se bem cruzados, 
elas nos dão uma visão potencial do que, que pode acontecer é, na evolução das chuvas, na evolução dessa condição meteorológica diversa. Quando você fala em gestão de risco, você nunca vai ter risco zero. Você nunca vai ter controle total da natureza. De acordo com o Departamento de Recursos Minerais, o município de Petrópolis tem mais de 100 áreas de risco, onde vivem aproximadamente 15 mil pessoas. Por isso, a cidade é considerada uma área prioritária para o Semadem. Petrópolis é um dos municípios mais críticos a deslizamentos no Brasil. Similarmente a outras, outras cidades, a gente está com diversos projetos é, de incremento dessa capacidade de monitoramento, instalando mais pluviômetros automáticos, instalando pluviômetros nas comunidades, tentando melhorar a percepção de risco das, das pessoas que moram em áreas de risco. Então esse trabalho de você levar o conhecimento, levar o conhecimento objetivo de como é que a, a, as defesas civis e como é que a população ela tem que estar atenta durante uma chuva é, e, e também como é que ela tem que se mobilizar internamente para que todos possam aumentar a sua segurança, isso também faz parte das missões do Semadem enquanto órgão técnico. Esse daqui é o abrigo que vai proteger quem vive na comunidade Comandante Luiz Souto, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O sistema de emergência para prevenção de risco montado no estado do Rio é praticamente o único do nosso país. E isso pode fazer com que cada vez menos famílias sofram com os impactos dos desastres naturais. Hoje é dia de treinamento.